தொடர் இலக்கணம் எட்வர்டு வந்தான் இந்த சென்டென்ஸில் பேர்ச்சொல் எது அப்படின்னா எட்வர்டு ஒரு சொற்றொடர் எழுவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்த பெயர் சொல்லையே எழுவாய் என்கிறோம் சரியா ஒரு சொற்றொடர் எழுவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்த பெயர் சொல் தான் எழுவாய் கனகாம்பரம் பூத்தது இந்த சொற்றொடரில் வினைச்சொல் எது அப்படின்னா பூத்தது அதுதான் வினைச்சொல் இந்த வினைச்சொல்லத்தான் பயனிலை அப்படின்னு சொல் ஒரு தொடரில் பயன் நிலைத்து இருக்கும் இடத்தை பயனிலை என்கிறோம் அடுத்த சென்டென்ஸ் மீனா கனகாம்பரத்தை சூடினால் இந்த தொடரில் சொற்றொடர் எழுவதற்கு காரணமாக அமைந்த மீனா அப்படின்றது பேச்சு அதுதான் எழுவாய்ன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அந்த எழுவாயோடைய பயனிலை எது அப்படின்னா சூடினால் அது பயனிலை அப்போ நடுவில் இருக்கிற இன்னொரு பேர்ச்சொல் இருக்கு கனகாம்பரம் அப்படின்றதும் பேர்ச்சொல் தான் ஆனா அது செயப்படு பொருள் அப்படின்னு இலக்கணத்துல சொல்றோம் எழுவாய் ஒரு வினையை செய்ய அதற்கு அடிப்படையாய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருளே செயப்படு பொருள் அப்படின்றது இலக்கணம் அடுத்த சென்டென்ஸ் படித்தாய் இந்த தொடரில் படித்தாய் அப்படின்றது பயனில்லை யார் படித்தா ந பக்கத்தில் நீ அப்படின்ற எழுவாய் தான் படிச்சிருக்கணும் இல்லையா படித்தாய்ன்றது முன்னாடி இருக்கிறவங்க தான் முன்னிலையாக தான் சொல்ல முடியும் அப்போ அந்த நீ அப்படின்ற வார்த்தை வெளிப்படையாக வரலை இதை தோன்றா எழுவாய் அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்தது நான் வந்தேன் இந்த தொடரில் வினை முற்று பயனிலையாக வந்தது ஏன்னா வந்தேன் அப்படின்றது வினை முற்று அது பயனிலையாக வந்திருக்கு இதை வினை பயனிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த சென்டென்ஸ் சொன்னவள் கலா இந்த இதில் கலா அப்படின்ற பெயர் சொல் பயனிலையாக வந்திருக்குது இது பெயர் பயனிலை அப்படின்றத ஞாபகம் அடுத்தது விளையாடுபவன் யார் யார் என்னும் வினா சொல் இங்கு பயனிலையாக வந்துள்ளது இது வினா பயனிலை எனப்படும் சில இடங்கள் தவிர ஒரு சொற்றொடரில் எழுவாய் பயனிலை செயப்படு பொருள் மூன்றும் இந்த வரிசையில் தான் வர வேண்டும் என்று எந்த கட்டுப்பாடுமே இல்லை தமிழின் தொடர் அமைப்பின் சிறப்புகளுள் இதுவும் ஒன்று எப்படி இருக்கணும் நான் பாடத்தை படித்தேன் அப்போ நான் என்பது எழுவாய் செயப்படு பொருள் எது பாடத்தை அது செயப்படு பொருள் படித்தேன் அது பயனிலை அடுத்தது நல்ல நூல் ஒன்று படித்தேன் இந்த இதில் நல்ல அப்படின்ற சொல்லு எழுவாயாக தான் வந்திருக்குது ஆனால் அந்த எழுவாய் எது நூல் தான் எழுவாய் ஆனால் அங்கே நல்ல நூல்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ எழுவாய் தான் பெயர் சொல்லுன்றதும் தெரியும் உனக்கு அந்த பெயர் சொல்லுக்கு அடையாக அடைமொழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இலக்கணத்தில் பெயர் சொல்லுக்கு அடைமொழியாக வரக்கூடியதை இங்கே பெயரடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது மகிழ்னன் மெல்ல வந்தான் மெல்ல அப்படின்ற சொல்லு வந்தான் அப்படின்னு வினை பயனிலைக்கு அடையாக வந்துள்ளது வந்தான் அப்படின்றது பயனிலை சரியா அதுலேயும் மெல்ல வந்தான் அப்படின்றது அந்த பயனிலைக்கு ஒரு அடைமொழியாக வந்து இதை வினை அடை அப்படின்னு சொல்லி இலக்கணத்தில் சொல்கிறாங்க அடுத்தது தன் வினை பிறவினை அடுத்தது தன் வினை அதாவது ஒரு எழுவாய் ஒரு வினையை செய்தால் அது தன்வினை எனப்படும் இப்போ பந்து உருண்டது 
அது தன்வினை சரியா சோறு உண்டான் அவனே தான் சாப்பிட்றான் அப்போ எழுவாய் அந்த ஒரு வேலையை அவங்களே செஞ்சா அது தன்வினை சரியா பிறவினை அப்படின்றது ஒரு எழுவாய் ஒரு வினையை செய்ய வைத்தால் அது பிறவினை அதாவது சோறு உண்டான் அது தன்வினை சோறு ஊட்டுவித்தான் அப்படின்னா அவன் சாப்பிடல அடுத்தவங்களுக்கு ஊட்டி விட்டான்னு அர்த்தம் அப்படி இருந்தா அது பிறவினை சோ ஒரு எழுவாய் ஒரு வினையை தானே செய்தால் அது தன்வினை ஒரு எழுவாய் ஒரு வினையை செய்ய வைத்தால் அவங்க செய்யல செய்ய வச்சா அடுத்தவங்கள செய்ய வச்சா அது பிறவினை சரியா பந்து உருண்டது அது தன்வினை உருட்ட வைத்தான் அப்படின்னு பிறவினை சரியா மாதவி நடனம் ஆடினால் அது தன்வினை மாதவி நடனம் ஆட்டுவித்தால் அப்படின்னா பிறவினை அவ ஆடல டான்ஸ் அவ ஆடல அவ அடுத்தவங்கள ஆட வச்சா அப்படின்றது சரியா பிறவினைகள் வி பி போன்ற விகுதிகளை கொண்டும் செய் வை பண்ணு போன்ற துணை வினைகளை இணைத்தும் உருவாக்கப்படுகின்றன செய்வினை செயற்பாட்டு வினைனா என்ன செய்வினை அப்படின்னா செய்பவரை முதன்மைப்படுத்தும் வினை செய்வினை செயற்பாட்டு வினை அப்படின்னா செய்யப்படு பொருளை முதன்மைப்படுத்தும் வினை செயற்பாட்டு வினை அதாவது ஒரு உணவகத்தில் அப்பாவும் மகளும் சாப்பிட போயிருக்காங்க அப்பா சொல்கிறாரு மகளை பார்த்து இலையில் இருக்கிற இட்லியை சீக்கிரம் சாப்பிடுமா அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்னா அடுத்து உனக்கு தோசை வந்துடும் தோசை வரப்போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் அவள் சாப்பிட்டு முடிப்பதற்குள்ளேயே தோசை வைக்கப்பட்டது அப்போ அப்பா சொன்னார் இது செய்வினை தோசை வைக்கப்பட்டது அது செய்யப்பட்டு வினை அதே மாதிரி தான் பாட்டு பாடுகிறாள் இது செய்வினை பாட்டு அவளால் பாடப்பட்டது அது செயப்பாட்டு வினை படு அப்படின்ற துணை வினை சொல்லே செயப்பாட்டு வினை தொடரில் சேர்ந்து விடுகிறது இதை நீ ஞாபகம் படு என்பது போலவே உன் பெரு முதலான துணை வினைகள் செயப்பாட்டு வினைகளாக அமையும் அதே மாதிரி எச்சங்களுடன் சேர்ந்து எச்சம் அப்படின்னா பேரச்சம் வினையச்சம் அப்படி சொல்லுவோம் எச்சங்களுடன் ஆயிற்று போயிற்று போனது முதலான துணை வினைகள் செயற்பாட்டு வினைகளை உருவாக்குகின்றன எடுத்துக்காட்டு கோவலன் கொலை உண்டான் உண் உண்டான் உண் சரியா ஓவியம் குமரனால் வரையப்பட்டது வீடு கட்டியாயிற்று ஸோ ஆயிற்று சட்டி உடைந்து போயிற்று போயிற்று பணம் காணாமல் போனது போனது இதெல்லாமே துணை வினைகள் துணை வினைகள் இங்கே செயற்பாட்டு வினைகளை உருவாக்குகின்றன அப்படின்றத நீ புரிஞ்சுக்கோ சரியா அப்போ செய்வினை செயற்பாட்டு வினை அப்படின்னா என்னன்றதை தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டியா இப்ப இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு சொல் சிற்பி சிலையை செதுக்கினார் அது செய்வினை சிற்பி அது என்னது எழுவாய் செதுக்கினார் அது பயனிலை நடுவில் இருக்கிற சிலையை அது செயப்படு பொருள் அதை எப்படி மாத்தணும் சிலை சிற்பியால் செதுக்கப்பட்டது அப்படி மாத்துனா அப்படின்னா அது செயப்பாட்டு வினை சரியா செய்பவரை முதன்மைப்படுத்தும் வினை செய்வினை செயப்படு பொருளை முதன்மைப்படுத்தும் வினை செயப்பாட்டு வினை ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்ல சிலை சிற்பியால் செதுக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னேன் சிலை சிற்பியால் செதுக்கப்பட்டது அப்ப செயப்படு பொருள் எது சிலை தானே அப்ப சிலை சிற்பியால் இங்க செயப்படு பொருளை முதன்மைப்படுத்துறதுனால இது செயப்பாட்டு வினை ஸோ செய்வினைனா என்ன செயற்பாட்டு வினைனா என்ன அப்படின்றத கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா